और ये भी स्पोर्ट के ऊपर अप्लाई कर दी गई है अच्छा अब हम चलते हैं अपने पीसी पे और इस पीसी पे हम देखते हैं कि हमें आईपी ड्रेस मिल गया वी हैव एन आईपी आईपी तो हमें शुरू से मिल जाना चाहिए था क्योंकि पोर्ट ऑथराइज हो या ना हो हमने परमानेंटली डीएचसीपी अलाउ किया हुआ है यूजिंग अ प्री ऑथ अच्छा जी अब हम पेंग करते हैं अपनी डिफॉल्ट गेटवे को सो वी आर एबल टू रिसीव रिप्लाई दिस ट्रैफिक इज एक्चुअली पैसिंग थ्रू द पोर्ट दैट हैज एन ए सी एल अप्लाइड ऑन इट प्री ऑथ एंड दैट एक्सेस लिस्ट प्री ऑथ ऑनली अलाउस डी एच सी पी नथिंग एल्स but since the port is authorized this acl is overridden by the acl which is pushed by ice so this was kind of an uh, issue which we faced last time ke 2960 ek to is acl ko hi accept nahi kar raha tha because it was being sent in cisco address value pair attribute via radius तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था वो आईओएस प्लस ये एसीएल अगर दूसरा स्विच एक्सेप्ट कर भी रहा था विच वाज 3850 तो वो उसको ओवरराइड नहीं कर रहा था पोर्ट के ऊपर बट नाउ इन दीज स्विचेस विदाउट डूइंग एनी एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन विदाउट डूइंग एनीथिंग एल्स वी आर एबल टू हैव द प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट We have we have configured nothing extra. These are our base configurations. So I will explain this command later on, which we were trying last time, but it is not there. It does not mean that this command is not activated. only difference this time is this latest operating system has those two commands enabled already which we will talk about today but in that old operating system those two commands were not by default enabled and on top if we tried to enable them even then they, those commands were not working properly in that operating system so there was certainly something wrong with that firmware anyhow i hope you understand this that uh, once the port is authorized the acl is applied the vlan is allocated you are able to ping your default gateway and if we go back in ice and we change the authorization profile in such a way that this authorization profile will only accept the access request it will allow you to onboard it will not push any acl this this time and will allocate you vlan 110 that is it humne downloadable acl ka jo function hai wo remove kar di andar se now with this type of authorization profile being applied on the port definitely you will not get any over overriding acl hence the acl which is there on the port will continue to work resultantly you will not be able to communicate at all only even after your authentication has passed you will not be able to access anything since this acl will be restricting you तो हमने ये कर दिया है ऑथराइजेशन प्रोफाइल में से हमने डाउनलोडेबल ए का फंक्शन रिमूव कर दिया है और इस रिमूवल के बाद हम अपनी पोर्ट को या तो यहां से शट नो शट कर लें या दूसरा तरीका क्योंकि हमने रेडियस चेंज ऑफ ऑथराइजेशन एनेबल की हुई है तो हम यहां से जाके एंड पॉइंट्स में बी पोर्ट के ऊपर चेंज ऑफ ऑथराइजेशन के जरिए सेशन री ट्रिगर कर सकते हैं सो बोथ वेज आर ओके जब मैंने सेशन री ऑफ किए तो यहां से आप देखें 
due to change of authorization the acl this time is no more there vlan 110 you got but acl is not there anymore resultantly you are not able to communicate the pc is now being hit by pre auth acl aur wo pre auth acl jo hai wo to sirf aur sirf uh, dhcp ki traffic ko allow karti hai ha agar main is pre auth acl mein kuch allow kar do permit let's say ip any any for instance main kar do isme to this pc will start communicating but obviously uh, we are studying low impact mode in low impact mode in pre auth acl we only keep uh, the critical critical traffic permitted uh, at least dhcp to hum nahi isme kuch aisa permit karne ja rahe hum chahenge ki hamare pc ko communication mile to tabhi mile jab wo ais se authorized ho jaye to wapas ja ke hum apni uh, is authorization profile mein अलाउड ट्रैफिक ए सी एल को कॉल कर लेते हैं आफ्टर दैट वी कैन री इनिशियट ऑथराइजेशन सेशन री ऑथ दिस टाइम वी अगेन गॉट एन ए सी एल ऑल दो अब प्री ऑथ ए सी एल इज ऑनली अलॉइंग डी एच सी पी but our pc has got the access 